Меркел и незината коалиција ЦДУ ЦСУ освоја најмногу гласови на вчерашните парламентарни избори и шанса за нов четиригодишен мандат, иако бројот на освоени гласови е за 10% помал од предходните избори. Не треба да го избегнуваме фактот дека очекувавме подобар резултат. Тоа е комплетно јасно. Ние, коалицијата СДО, СЦУ, сме најсилни и имаме обврска да направиме влада. Никој не може да направи влада без нас. Она што посебно изненади е што токму делот избирачите на Меркел се одлучиле овој пат гласо да го дадат за крајната десница. Партија која досега не беше ниту дел од парламентот, а сега избива како трета политичка опција во државата. Ке ги гониме Нив, ке ја гониме Меркел или било кој друг и ке си ја вратиме нашата земја и нашиот народ. И лјадници луѓи уште сино ќе излегуа на демонстрации, протестирајќи против политиката на крајната десница, чија идеологија е близка до нацистичката и која за прв пат влегува во Бундестагот по 45-та. Меркел во преговорите за новата влада влегува ранета, токму поради обвинувањата дека незината отворена политика кон пегалците е виновна за растот на рейтингот на десницата. Таа овој пат нема да може да смета на гласовите на социјал-демократите, кои од учија да действуваат како опозиција. Вечерва нашата коалиција со ЦДУ и со ЦСУ завршува. Изборниот ден донесе промени, но не се случи катастрофа, анализира Дојче Веле. Ако се направи споредба во светски рамки, има добри причини да се верува дека Германија ќе излезе на крај со овој предизвик и дека има добро во тоа што во парламентот повторно ќе има полемика за најдобрите аргументи и нема да владе надмотна канцеларка поради немање опозиција.